ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయం వ్యాపారం ఏది చేయాలన్నా యంత్రాలు ఎక్కువ మంది మనుషులతో కూడిన పని పెట్టుబడి కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ తక్కువ పెట్టుబడితో ఆదాయం ఎక్కువ వచ్చే పంట పుట్టగొడుగుల పెంపకం అని చెబుతున్నారు శ్రీలక్ష్మి సాధారణ గృహిణి అయిన ఈమె ప్రస్తుతం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ సాటి రైతులకు మిలుకవులు చెప్తూ తన పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో లాభాలు ఆర్చిస్తున్నారు పుట్టగొడుగుల పెంపకం అనేది సుమారు రెండు నెలల పాటు జరిగే ప్రక్రియ దీన్ని చేపట్టడానికి ముఖ్యంగా కావలసినవి సారవంతమైన గడ్డి నల్లమట్టి డార్క్ రూమ్ లైటింగ్ రూమ్ డార్క్ రూమ్ చిన్నదిగా ఉండాలి ఒక రూమ్లో ఒక బెడ్ పాడైతే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మిగిలిన బెడ్లు కూడా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్లనే డార్క్ రూమ్లు చిన్నవిగా ఉండాలి నాలుగు లేదా ఐదు వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి సుమారు యాభై బెడ్లు పెట్టి మొదట పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని ప్రారంభించవచ్చు నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి నెలల్లో డార్క్ రూమ్ల తలుపులు తెరవనవసరం రాదు రూమ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డార్క్ రూమ్ తలుపులు రోజుకు రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం తెరవాల్సి ఉంటుంది ఫంగస్ వ్యాపిస్తుంది వేసవిలో ఉత్పత్తిని ఆపేయవచ్చు అలాగే రూమ్ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలకు ఎక్కువ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలకు తక్కువగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డోర్ తెరవాలి ఇలా చేసుకున్న తరువాత ఇరవై రోజులకు అంటే మూడు వారాలకు మైజీలియం తయారవ్వాలి పచ్చగడ్డి వాడిన ఉప్పు నీరు వాడిన బెడ్లు పాడైపోతాయి గడ్డిలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్న బెడ్లు పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇరవై రెండవ రోజు తర్వాత లైటింగ్ రూమ్లోకి మార్చాలి ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులకు విత్తనం వస్తుంది పన్నెండు గంటల పాటు లైటింగ్ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి బెడ్లు నల్లమట్టి కొబ్బరి పొట్టు కలిపి వాడాలి కేసింగ్ మెటీరియల్లోని నీటిని కూడా గడ్డిని పూర్తిగా ఉడకపెట్టాలి తర్వాత దాన్ని బాగా ఆరపెట్టాలి అందులో తేమ శాతం లేకుండా చూసుకోవాలి పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని మొదట సిద్ధం చేసుకోవాల్సింది సారవంతమైన గడ్డి సార్వ గడ్డిని మాత్రమే వాడాలి చేతితో కట్ చేసిన గడ్డినే వాడాలి గడ్డి వాములను సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసుకొని వానకు తడిసిపోకుండా టార్పాలిన్తో కప్పి ఉంచాలి గడ్డిని కట్ చేసేందుకు చాప్ కట్టర్ను వాడుకోవాలి స్టెరిలైజింగ్ చేయాలంటే అందులో మూడు రకాలు కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ స్టీమింగ్ బాయిలింగ్ పద్ధతుల్లో చేయాలి కట్ చేసిన గడ్డిని నూట సెంటీగ్రేట్ వద్ద నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి దాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉన్న స్థలంలో ఆరపెట్టాలి గడ్డిలో ఇరవై ముప్పై శాతం మాత్రమే తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఆ గడ్డిని బెడ్ తయారీకి వాడుతారు గడ్డిలో ఫంగస్ను కలపడం వల్ల పుట్టగొడుగులు పెరుగుతాయి బూజులా కనిపించే ఫంగస్ను గడ్డితో కలిపి ఒక సైజులో ఉండే కవర్లో రెండు ఇంచీలు వచ్చేలా బెడ్ తయారు చేసుకోవాలి దానిపై స్పాన్ను తీసుకొని కవర్లో చుట్టూ వేసుకోవాలి ఇలా ఒక్కో కవర్లో ఆరు నుంచి ఎనిమిది లేయర్లు వస్తాయి ఈ బ్యాగులకు పైన కింద మధ్యలో రంధ్రాలు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసిన బెడ్లను డార్క్ రూమ్లో ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఉంచాలి డార్క్ రూమ్లు ఎంత చిన్నగా ఉంటే అంత నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు రూమ్ ఎత్తులో సగం వరకు మాత్రమే రాక్స్ ఎత్తు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి దానిలోనికి గాలి చొరబడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చీకటి వేడి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ల కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు తేమ శాతం అరవై నుంచి ఎనభై శాతం ఉండేటట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డార్క్ రూమ్లో బ్యాగులు కరెక్ట్గా ఉండేటట్లు చూసుకుంటే చాలు ఉత్పత్తిలో తొంభై తొమ్మిది శాతం విజయం సాధించినట్లే ఇరవై ఒక్క రోజుల తరువాత పాడైపోయిన బ్యాగులను తీసేసి మిగిలిన వాటిని లైటింగ్ రూమ్లోకి మార్చాలి కేసింగ్ ఫైల్ తయారు చేయాలి నల్లమట్టి కొబ్బరి పొట్టు కలిపి తయారు చేసిన కేసింగ్తో పుట్టగొడుగు మంచిగా పెరిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది కేసింగ్కు పది రోజుల ముందే తయారు చేసి ఉంచాలి మట్టిని కేసింగ్కు ముందు స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి కొబ్బరి పొట్టు లేకపోయినా పర్వాలేదు మంచిగా తయారైన బ్యాగ్ను రెండు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఫంగస్ మంచిగా తయారైన బ్యాగ్లో కేసింగ్ మెటీరియల్ను బెడ్లో అర ఇంచు వరకు నింపి లైటింగ్ రూమ్లో పెట్టాలి ఉదయం పూట లైటింగ్ అందచేసి రాత్రి పూట లైటింగ్ లేకుండా చూడాలి కేసింగ్ తయారు చేసిన తరువాత ఒక రోజు తర్వాత కానీ నీటిని అందచేయకూడదు రెండో రోజును వాటరింగ్ మొదలు పెట్టాలి బయటి ఉష్ణోగ్రత బట్టి నీటిని అందచేస్తూ ఉండాలి ఇలా చేస్తూ ఉంటే పదమూడు రోజుల తరువాత పుట్టగొడుగు మొలకలు వస్తాయి నాలుగు రోజుల్లో ఒక సైజుకు పెరుగుతాయి ఆ సమయంలో కేసింగ్కు వాటరింగ్ చేయకూడదు అలా చేస్తే పుట్టగొడుగులపై నీరు పడి మచ్చలు రావడం పాడైపోవడం వంటి ప్రమాదం ఉంటుంది అలాగే ఒక సైజు పెరిగిన పుట్టగొడుగులను క్రాపింగ్ చేసేయాలి లేకపోతే మిగతా మొలకల పెరుగుదలపై అవి ప్రభావం చూపిస్తాయి కేసింగ్లో మట్టిని ఎప్పటికప్పుడు మెత్తగా చేసుకుంటే 
పంట ఉత్పత్తి బాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పాల పుట్ట గొడుగుల పెంపకం మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తుంది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది కిలో పుట్టగొడుగు ఉత్పత్తికి అరవై నుంచి డెబ్బై రూపాయల ఖర్చు అయితే దాన్ని కిలో రెండు వందల రూపాయల వరకు పలుకుతుంది అలాగే కిలో స్పాన్ నుంచి సుమారు ఏడు కిలోల వరకు మిల్కీ మష్రూమ్ ఉత్పత్తిని పొందవచ్చు అలాగే పుట్టగొడుగులను మామూలుగా అమ్మడమే కాకుండా వాటితో పచ్చళ్ళు స్నాక్స్ బిస్కెట్లు వంటివి కూడా తయారు చేసి లాభాలు ఆర్జించవచ్చని శ్రీలక్ష్మి తెలిపారు కాస్ట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనేది మనకి తెలియాలి మనం ఎంత పెట్టుబడి పెట్టామో మనకి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టామో ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనం ఎంత లాభాలు తీసుకున్నాము ఈ లెక్కలు అనేది ఇంకా నేను వేరియేషన్ అనేది నాకు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అనేది ఐడియా రావలేదు కాబట్టి ప్రజెంట్ మష్రూమ్ మార్కెట్ ఈ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటున్నాము మార్కెటింగ్ ఏదో చేస్తూ వెళ్తున్నాము మెయిన్ బై ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్గా దీన్ని చూసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అది పరిస్థితి మార్కెటింగ్ అయితే పర్వాలేదండి కొంచెం అయితే స్లోగా ఉంది అంటే రకరకాలు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఒకటి కాదు తినే మష్రూమ్స్ వచ్చేపట్టి నాలుగైదు రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మెయిన్గా ప్రజలకి జనాలకి అలవాటు అయిన మష్రూమ్ ఏంటంటే బటన్ మష్రూము అది అందరికీ తీసుకుంటానే ఉన్నారు వెళ్తానే ఉంది ఇది వచ్చేపాటికి ఏంటంటే నేను పండించేది ఏంటంటే మిల్కీ మష్రూమ్ అనేది ఒకటి కల్టివేషన్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ పరంగా బటన్ మష్రూమ్ కానీ ఇదైతే ఇంకా బాగుంది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చూశాను కాబట్టి అంటే అండ్ స్టోరేజ్ జోరబిలిటీ కూడా ఇది వన్ వీక్ దాకా ఉంటుంది అది వచ్చేపాటి టూ డేస్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మార్కెటింగ్ అనేది తీసుకునే ప్రతి ఒక్క కన్జ్యూమర్కి దీని ఎట్లా అయితే దీని వండే విధానం దీని ఎలా అయితే మనం కుకింగ్ చేసుకొని తిన తినే విధానానికి క్లారిటీకి చెప్తే వాళ్ళు అనేది లైక్ చేస్తూ ఉండరు అనమాట నేను ఎవరెవరికైతే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక పది పదిహేను మందికి కస్టమర్స్ని కొత్త వాళ్ళని నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ద్వారా పరిచయం వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇట్లా చెప్పాను అనమాట ఈ ప్రాసెస్లో ఎదుగు దీని పరిస్థితి ఇలాగా ఇలా వండుకొని తింటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంది మటన్ వండుతూ ఉంటారు కొంతమంది చికెన్ వండుతూ అందరికీ కుదరదు ఒకళ్ళ టేస్ట్ ఒకళ్ళ ఉంటుంది దాని పరంగానే మనం ఇది చేస్తున్నాము క్లైమేట్ అంతగా సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల నేను గత ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నేను రాజమండ్రిలోనే ఈ మష్రూమ్ కల్టివేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అయితే ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా యూనిట్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మంత్లీ వచ్చి ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ వరకు అంటే మైసీలియం బ్యాగ్స్ నేను ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మార్కెట్లో మష్రూమ్ కాస్ట్ కూడా బాగుందండి వన్ సెవెంటీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో మష్రూమ్ కాస్ట్ అనేది నడుస్తుంది అయితే చాలామంది రైతులకి ఏంటంటే కల్టివేషన్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయండి అయితే సీజన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఫంగస్ అంటే స్పాను ఎంచుకునే విధానం కావచ్చు గడ్డి సబ్స్టాట్ ప్రిపరేషన్ ఇలా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగితే మార్కెట్లో కూడా డిమాండ్ ఉంది ప్లస్ కల్టివేషన్ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మంచి ఇన్కమ్ అనేది తీయడానికి ఫార్మర్స్కి అవకాశం ఉంటుందండి అయితే నేను గత ఏడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని స్టార్టింగ్లో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడైతే నేను ఒక ఐదు సంవత్సరాల నుంచి దీంట్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది లేకుండా మంచిగా నేను యూనిట్ రన్ చేస్తున్నాను అలాగే మష్రూమ్ మార్కెట్తో పాటు ఒక టూ ఫోర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా నేను పికిల్స్ కూడా చేస్తున్నానండి పికిల్ మార్కెట్ అయితే చాలా బాగుంది కేజీ నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందలు స్టార్టింగ్లో నాలుగు వందలకి ఇచ్చేదాన్ని ఇప్పుడు కేజీ ఐదు వందల వరకు పికిల్ నడుస్తుంది ఇంకా ముందు ముందు మష్రూమ్ తోటి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంది బై ప్రోడక్ట్స్గా అంటే కట్లెట్స్ అని నెక్స్ట్ బిస్కెట్స్ అని ఇలా కొన్ని స్నాక్స్ ఐటెంగా కూడా ప్లానింగ్లో ఉంది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇలా చేద్దామని ఉంది అయితే మన క్లైమేట్ కండిషన్కి అంటే సౌత్ ఇండియాలో మిల్కీ మష్రూమ్ అనేది కల్టివేషన్ చేయడానికి బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే ఇది హై టెంపరేచర్ మష్రూమ్ అండి ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు డిగ్రీల టెంపరేచర్ అనేది ఒక్క మిల్కీ మష్రూమ్లోనే ఈ ఏరియా సెట్ అవుతుంది కాబట్టి గ్రోయర్స్కి ఇది మంచి ప్లస్ అని చెప్పొచ్చు అయితే అవి కొద్దిగా ఇప్పుడు ఏం కూడా చెప్తుంది అది కొద్దిగా కష్టం అంటుంది ఇప్పుడు ఈ మిల్కీ మష్రూమ్ అనేది మన ఏరియాకి బాగా సూటబుల్ అవుతుంది అని చెప్తుంది మేము చే చూపిస్తుంది బాగా మంచి రైతులకు బాగా ఉపయోగపడే మనిషిలాగా శ్రీలక్ష్మి గారిని ఇందులో చాలా ఆమె కష్టపడి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఆమె చేసినందుకు ఆమె వర్క్కి ఆమె కష్టానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈమె ఎలాగంటే వాళ్ళు దగ్గర నేర్చుకొని మేము కూడా ఇలాంటి పొట్టు ఇది పుట్టకుక్కులు పెంచుదామని నాకు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ టూ షెడ్ ఉందండి ఆ షెడ్ ఖాళీగా ఉంది ఆ షెడ్లో నాకు స్టాండ్ లేయడానికి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీగా పొట్టు పురుగులు పెంచిన స్టాండ్లు ఉన్నాయి ఆ స్టాండ్లో నేను ఈ బెడ్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా నాకు సౌకర్యం ఉంది ఆ విధంగా ఈమె చెప్పిన దాన్ని బట్టి ప్రాసెస్ చ
చేసి చూపిస్తున్నారు పుట్టగొడుగుల వ్యాపారానికి పెట్టుబడి తక్కువ అని ఖచ్చితంగా లాభాలు వస్తాయని ఆమె ఘంటాపదంగా చెబుతున్నారు వీటి పెంపకానికి ఓపిక చాలా ముఖ్యమని ఒకసారి ఇందులో నిలదొక్కుకుంటే మరి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదంటున్నారు ఆమె మన ఇళ్లల్లోనే పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టవచ్చని ఎక్కువ మంది కూలీల అవసరం లేదని ఇంట్లో వాళ్లతోనే చేసుకోవచ్చని ఆమె అంటారు